Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jepang menyerah tanpa syarat Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut kekesaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945. Sementara invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasehat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di konferensi Yalta. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria atau Manchukuo yang melanggar fakta netralitas Soviet Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejut tersebut dan memerintahkan Dewan Penasehat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Kalian bisa lihat, ini adalah perjanjian antara Jepang dan Amerika Serikat. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus 1945. Dalam pidato radio yang disebut Gyukuon Hoso, siaran suara Kaisar Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat Missouri. Dokumen kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu adalah pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara sekutu merayakan hari kemenangan atas Jepang, atau VJ Day. Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personil militer dari kesatuan di pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom. Perang antara Jepang dan sekutu secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952. Empat tahun kemudian, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama Soviet Jepang 1956 yang secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara tersebut. Hiroshima 6 Agustus Pagi 6 Agustus 1945, pesawat pengebom B-12 Enola yang diterbangkan Kolonel Paul Tibets menjatuhkan sebuah bom atom di kota Hiroshima, sebelah barat daya Pulau Honsu. Sepanjang hari itu, berbagai laporan yang membingungkan sampai di Tokyo bahwa Hiroshima telah menjadi korban serangan udara yang meratakan kota dengan ledakan dahsyat dan kilatan yang membutakan. Pada awalnya, sebagian orang tidak percaya Amerika Serikat telah membuat bom atom. Jepang tahu benar tentang betapa sulitnya membuat bom atom. Angkatan Laut dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang masing-masing memiliki 
program bom atom secara terpisah hingga makin mempersulit usaha mereka. Kepala Staf Umum Angkatan Laut Laksamana Soimu Toyoda mengatakan bila memang benar Amerika Serikat sudah membuat sebuah bom, mereka sekarang sudah tidak punya lagi. Pakar strategi Amerika Serikat yang menanti reaksi seperti Toyoda merencanakan untuk menjatuhkan sebuah bom atom kedua tidak lama setelah bom atom pertama untuk meyakinkan Jepang bahwa Amerika Serikat punya banyak persediaan. Invasi Soviet dan Nagasaki 8-9 Agustus Tokyo menerima laporan terinci tentang skala kehancuran yang tidak diduga sebelumnya di Hiroshima. Namun, dua hari setelah lewat sebelum pemerintah mengadakan pertemuan untuk menimbang-nimbang situasi yang sudah berubah. Pukul 4 tanggal 9 Agustus 1945, Tokyo menerima berita bahwa Uni Soviet telah melanggar fakta netralitas, menyatakan perang terhadap Jepang, dan melancarkan invasi ke Manchuria. Kejutan ganda berupa Hiroshima yang dijatuhi bom atom dan invasi Soviet langsung mengubah sikap Perdana Menteri Suzuki dan Menteri Luar Negeri Togo Shigenori secara drastis. Keduanya sepakat pemerintah harus segera mengakhiri perang. Namun, pemimpin senior Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menanggapi pengeboman Hiroshima dan invasi Soviet secara tenang dan sangat meremehkan skala serangan. Mereka memulai persiapan untuk memperlakukan darurat militer dengan dukungan Menteri Perang Korochi Anami dengan maksud menghentikan siapapun yang mencoba berdamai. Hiroshito memerintahkan Kido untuk mengendalikan situasi dengan cepat karena Uni Soviet sudah menyatakan perang dan hari ini telah memulai peperangan terhadap kami. Dewan Penasehat Militer bertemu pada pukul 10.30. Suzuki yang baru tiba dari pertemuan dengan Kaisar berkata bahwa melanjutkan perang sudah tidak mungkin. Togo Shigenori mengatakan bahwa mereka dapat menerima syarat-syarat deklarasi Potsdam, tetapi mereka perlu jaminan mengenai posisi Kaisar. Menteri Angkatan Laut Yonai berkata bahwa mereka harus membuat beberapa proposal diplomatik. Mereka tidak dapat lagi menunggu kesempatan yang lebih baik. Di tengah-tengah rapat, tidak lama setelah pukul 11, datang berita Nagasaki di pesisir barat Kuyusu telah dijatuhi bom atom kedua atau Fat Man oleh Amerika Serikat. Hingga rapat berakhir, pendapat enam anggota Dewan Penasehat Militer terbelah menjadi Tiga lawan tiga Suzuki, Togo, dan Admiral Yonai memilih usaha Togo untuk menambah satu syarat tambahan di deklarasi Potsdam. Sebaliknya, Jenderal Anami, Umezu, dan Laksamana Toyoda bersih keras untuk menambah tiga syarat-syarat lebih lanjut yang merevisi Potsdam. Jepang mengurusi pelucutan diri sendiri. Jepang mengurusi semua penjahat perang Jepang. Dan... Tidak boleh ada pendudukan atas Jepang Kalian bisa lihat di gambar ini Ini adalah bom yang ada di Nagasaki Rekapitulasi Jepang menyerah Tepat pukul 12 tengah hari Waktu standar Jepang Tanggal 15 Agustus diudarakan rekaman pidato Kaisar Jepang kepada rakyat yang berisi perintah kekaisaran mengenai penghentian perang sebagian di antara isinya walaupun selama empat tahun semua telah menunjukkan yang terbaik kekuatan angkatan laut dan angkatan darat yang telah bertempur dengan gagah berani ketekunan dan kegigihan banyak pegawai negeri kami dan pengabdian setia 100 rakyat kami Situasi perang berkembang tidak selalu ke arah keuntungan Jepang 
Sementara situasi umum dunia tidak menguntungkan kepentingan kita Musuh kita telah memulai memakai sebuah bom baru yang kejam Membunuh dan melukai banyak orang tidak berdosa Kekuatannya dalam menimbulkan kerusakan sungguh tak terkira Selain itu, bila kita terus berperang Tidak hanya akan berakhir dengan kemusnahan bangsa Jepang Namun juga akan membawa kepunahan total peradaban manusia Bila memang sudah demikian Bagaimana kita akan menyelamatkan berpuluh-puluh juta rakyat kami Atau menebusnya di depan arwah suci para leluhur kaisar Ini adalah alasan mengapa kami telah menerima syarat-syarat deklarasi bersama Bila dipikirkan selanjutnya penderitaan yang akan dialami kekaisaran Pastinya akan sangat luar biasa Kami mengetahui ketulusan hati Anda, rakyat sekalian Namun, kemanapun tuntunan waktu dan nasib akan membawa kami Dengan menahan apa yang tak tertahankan Dan menderita penderitaan yang tak terperikan Kami menginginkan kedamaian abadi Pada tengah hari 15 Agustus Siaran Radio Jepang yang mengumumkan penyerahan Jepang juga diterima di Jakarta Pidato radio tersebut sangat mengagetkan tidak saja terhadap para pembesar pemerintah pendudukan Jepang Tetapi juga terhadap semua tokoh Indonesia yang terkait dengan kemerdekaan yang akan datang Tidak lama setelah pidato radio itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suibarjo mendapat kepastian tentang berita penyerahan itu dari Laksamana Muda Maeda Tadashi. Pada 17 Agustus 1945, Perdana Menteri Suzuki digantikan oleh Paman Kaisar yang bernama Pangeran Higashikuni Naruhiko. Pergantian ini mungkin untuk mencegah kudeta lebih lanjut atau usaha pembunuhan. Mamoru Shigemitsu menggantikan Togo sebagai Menteri Luar Negeri. Sementara itu, tentara Jepang masih bertempur melawan tentara Soviet dan juga tentara Cina, dan sulit mengatur soal gencatan senjata dan penyerahan mereka. Pertempuran udara terakhir oleh penyerang Jepang melawan pengebom pengintai Amerika berlangsung pada tanggal 18 Agustus. Uni Soviet terus menyerang hingga awal September dan merebut kepulauan Kuril. Kalian bisa lihat di gambar ini, ini adalah kebahagiaan warga Amerika Serikat di Times Square merayakan kemenangan Amerika terhadap Jepang. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.